அவர் வியாபார நோக்கிலே ஒரு வீட்டை வாங்கி பின்பு வருடம் முடிவதற்கு முன்னால் விற்று விடுகிறார்கள் பின்பு அந்த பணத்தை எடுத்து மற்றொரு ஒரு தோட்டத்தை வாங்குகிறார்கள் பின்பு அதையும் வருடம் முடிவதற்குள் விற்று விடுகிறார்கள் இவ்வாறு செய்யும் பொழுதும் அந்த வீட்டுக்கு ஜக்காத் இருக்கிறதா அந்த தோட்டத்துக்கு ஜக்காத் இருக்கிறதா என்று கேட்டால் குறிப்பாக அந்த வீட்டுக்கோ அந்த தோட்டத்துக்கோ ஜக்காத் இல்லை ஏனென்றால் அது ஒரு வருடம் முடிவதற்கு முன்பாடு விற்கப்படுகிறது ஜக்காத்தை எவ்வாறு பார்க்க வேண்டுமென்றால் இவனுடைய அந்த அந்த வியாபாரங்களை வியாபார பொருளாக வைத்தே பார்க்க வேண்டும் ஒருவன் இந்த முதல்ல நான்கு மாதங்களில் ஒரு வீட்டை வாங்கி அதனை விற்கக்கூடும் பின்பு அடுத்த இரண்டு மாதங்களில் ஒரு தோட்டத்தை வாங்கி விற்கக்கூடும் மற்றும் ஒரு ஒரு மாதத்திலே ஒரு ஒரு தொழிற்சாலையை வாங்கி விற்கக்கூடும் இவ்வாறு பல வியாபாரங்களை ஒரு மனிதன் ஒரு வருடத்தில் செய்யக்கூடும் இவைகள் அனைத்துமே அவனுடைய வீடும் தோட்டமும் தொழிற்சாலையும் ஏனைய அவன் வாங்கி விற்கக்கூடிய அனைத்துமே வியாபார பொருட்களாக கணிக்கப்பட்டு அந்த அவைகளில் அவனுடைய எவ்வளோ பணம் இருக்கிறது என்று பார்த்து அதற்குரிய ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டும் வியாபார பொருட்களை உதாரணமாக ஒரு மனிதன் வருடம் வருடம் முடியக்கூடிய நேரத்திலே வியாபார பொருட்களிலே கடைகளில் அவனுடைய அந்த செல்வம் எவ்வாறு அந்த வியாபார பொருட்களில் இருக்கின்றன என்று கணக்கு பார்த்து ஜக்காத் கொடுப்பதை போன்று இந்த விடயத்திலும் செய்து கொள்ள வேண்டும் இதுவே இவ்வாறான வியாபாரங்களில் ஜக்காத்துடைய முறையாகும்